哈喽，大家好，欢迎收看本期小白测评，我是王九龙。今天我们又在第二时间为大家体验来自三丧的，可以说是安卓机皇级别的啊，这个 S 1 0 Plus， 这也是呃三星在二零一九年的。当家旗舰之一了，下半年还有一个 Note 十，这台机型呢可以说被三星或者说星粉们啊寄予厚望，因为近几年三星，尤其是在国内市场啊，真的是呃被杀得片甲不留啊。那么这台量产版的安卓机皇到底怎么样？ S 1 0 Plus 不客观，真体验，小白测评，马上开启。二零一九新年换新机，旧机也别扔，卖手机也可以货比三家，交给小白物品回收，价格公正，当天打款，没扯皮，没账期，全网高价，符合描述，绝无故意折价，小白物品只为价值买单，赶紧扫码上车。这台机器呢，我们是参与了所谓的三星的一个什么先行者计划，也就是你如果注册它这个社区的话呢，你可以提前购买，或者说你之前是这个呃三星的这个用户的话，啊这台机器呃售价呢，它有一个什么政策啊，叫什么呃多退少不补，也就是这个先行者哦，啊啊啊啊啊，打掉了，打掉了。我这台机器呢是这个八加一百二十八 G 的 S 幺零 Plus， 也就是它的这个绿色的这个版本啊。哇，看一下，哇，还是非常不错的啊。呃，花了是七千三百块钱，说实话，这个价格真的还是不便宜的。而且内存上呢，也只是一个起配的内存啊。配件方面呢，大家比较关心的第一个点就是充电瓦数上了。我是不是拿错了？好，第一个失望的点来了啊，五伏两安的充电头，我不知道这个是不是先行者计划所谓的这个安全版，应该不是吧啊？我看一下，我这也不是工程机啊，我这正经是买的呀。O T A 的一个小切口 ，Type C 数据线 ，O、okay, K， 还有一个就是和 A K G 例行的这个耳机，不过这个耳机改成了一个白色版本，呃、看起来还是挺精致的。手机壳 ，O、okay, K， 真机上手，这个正面视觉的冲击力还是非常非常强的。但是，呃，右边的这两个挖孔。就是两个摄像头横置的挖孔，感觉还稍微有点别扭。我先设置一下，这卡槽呢是一个塑料的结构，也是做了这个防水圈。因为这次的这个 S 1 0 Plus 呢，也是 IP 6 8的防水防尘，它是一个雨货卡槽，你可以放两张卡，也可以放一个卡和 TF 卡，呃，这个就看你的选择啊。它是一个呃超声波的屏幕指纹方案，哇，这个震动感啊，也有很多小伙伴问啊，这个先性马达还是挺不错的。这个位置呢，稍微有一点点低，我觉得，我觉得在这儿可能是正好的。OK， 现在我们打到设置界面，大家可以看一下这三台旗舰的对比啊，有这个 Note 九，还有，呃，三星的 S 9 Plus， 这个提升呢还是非常非常明显的，感觉是完全不是一代的这个机器，跟这个 S 9 Plus 相比呢，在外观 ID 上啊，我个人觉得这次的 S 1 0 Plus 最大的改变就是变硬朗了。它整个的设计风格呢是更贴近于 Note 系列了，所以说今天我非常期待这个 Note 系列 ID 上面会不会有什么改变。虽然整个手机变得非常硬朗，后边的颜值大家可以看一下，非常像上一代的这个 Note 9我们购买的这台呢是一个琉璃绿，这个真机上手的感觉，我不知道视频上效果是怎么样的啊。它是泛蓝颜色的，所以说这台机器拿在手里面。有点 gay 里 gay 气的那种感觉，稍微不太适合男生。当然，这是我个人感觉，我可能是这个钢铁直男，但是还是非常非常漂亮的。我感觉这个女生拿着真的非常有气质，这台手机。而且后背的这个 ID 设计上呢，在这三款里边来说也更规整、更成熟了一些。你像 S 9这个，它有一些传感器是单独放在旁边的，感觉整体感并不是那么强。在外观的 ID 上呢，它依旧是采用了一个双曲面的设计，但是呃，这个曲率上呢，我个人觉得并不是特别的大了啊，呃。不是特别大的好处就是方便你贴膜，因为曲面屏贴膜真的是一大难题啊，只能贴这种软膜。如果是呃这种钢化膜的话呢，呃非常容易贴不好。这个很多小伙伴问过我们这个问题，它原厂呢是已经为你贴好了一个膜，呃顶部呢它是有一个外化的听筒，并没有做到这个边框里面，然后下巴收的也很窄，呃底部呢是单侧的扬声器，而且它保留了三点五的耳机孔，呃侧边呢呃就是一个。它之前那个 b a s e b 的一个 AI 按键，然后还有就是它这次的这个电源按键是靠上了。大家可以看一下，我手呢还是比较长的了。我正面握持的时候，这个电源键自然的状态下是这里的，但是它电源键在这里，所以说
我拿手机的时候不自觉的要往上靠一下，这可能是它内部设计的时候放到上面，因为按照正常的这个人体工学，它不应该放的这么高。可以，咱们试一下它的解锁速度，这整个的解锁速度还是非常流畅的。就是它不需要点亮屏幕，或者你也不需要看到它有这个呃指纹的标识的时候，直接在这一块摁，它就解锁。这一点是非常值得国产厂商学习的。国产厂商它有的时候啊，这个抬手亮屏它不好使，要不然呢就是呃抬手亮屏之后呢，它还这儿还有一动画呢。但是三星的这个无所谓，直接摁，直接就解锁。非常非常方便，大厂还是大厂啊，确实在一些细节的地方做的让人非常舒服。但是啊，也要稍微吐槽一下，就是它的这个位置呢，也是有点靠低的。呃，这次应该肯定是在内部堆叠上做了很大的改变啊。如果正常的情况下呢，比如说握持这个六点四寸这么大的一个手机，我的这个手的这个位置大概是在这儿，指纹的位置，大家可以看一下，现在跟指纹的位置正好是差了一个指纹的位置。这个包括指纹，包括电源按键，都是需要你适应的地方。哇，这个没有任何动画，直接盲摁，直接解，这个体验确实太棒了。OK， 呃，整个这个 ID 设计上呢，非常非常的精致，这我目前拿到所有安卓手机里面最精致的一台。这个也不用说了，七千多块钱的手机也是它应该做的。啊，另外还有就是在 UI 上了啊，这次在 S 1 0发布前夕呢，它是发布了全新的 One UI。呃，这个 UI 呢，其实跟之前的改变呢还是不小的，在整个这个设计元素上啊，你可以说它变圆了。它所有的这个元素啊，包括最主要的这些图标系统的图标，还有一些设置里边，呃，这种圆润的感觉全部都加强了。另外，大家比较关心的这个前置的这个摄像头周围是不是有这个发黄的情况啊？没有，没有，没有。一丁点都没有发黄的情况，像这个 VR 的，因为它是 LCD 的一个挖孔屏，它不可避免的就会有一些偏黄的情况。我们这一台已经是过了一段时间就比较明显了啊，但是三星的这个是 AMOLED 的挖孔屏，是两 K 的一个屏幕，完全没有这个问题，大家可以放心。这块屏幕啊，应该说是目前地表最强，没有之一。这是目前最好的手机屏幕，这个比苹果这个还要好。另外，这个 S 1 0呢，它是一个 6.1 寸，呃，就是比较小一号的。然后这个 S 1 0 E 呢，它是 5.8 寸，骁龙85的处理器就不用说了。OK， 那咱们废话不多说，看看这个全球量产、发布上是第二名的855被三星调教的怎么样，可以对比一番。呃，除了性能之外呢 ，S 1 0这次最大的卖点应该就是它这块屏幕了。官方的名称叫“超感官全视频”，确实全视频啊。这个在壁纸上呢，它非常讨巧，它这个默认的壁纸呢，在这个右上角呢，正好是一个深蓝色的暗画，然后把它两个这个挖孔的摄像头呢，是做了一个小小的隐藏。但是你一打到设置界面，这个还是非常非常明显的，需要你适应一下。而且呢，呃，可能是由于它这个圆角曲率的这个问题啊，啊，它整个的这个不管是时间的。显示还是信号的显示，包括这个摄像头，它都是靠下一点点的，就是它没有顶到这个额头上。一会儿给大家特写，可以看一下啊，呃，感觉还是稍微有点别扭。呃，下方呢就不用说了，整个的设计上呢都是挺 OK 的，而且两侧呢收的是非常非常窄。在这个正面上呢，我只要稍微一动啊，你就能感觉到好像没有边框的那种感觉。屏幕方面呢，这个 S 1 0 Plus 的这个 PPI 呢还是稍微有点低的。如果你要是想体验最极致的这个三星目前最顶级的屏幕 S 1 0就是 6.1 寸的那个，是 PPI 最高的啊、呃。但是呢，它没有这么大，我个人觉得，呃，这台手机的尺寸上呢是完全可以接受的。OK， 大家比较关心的跟那个 XS Max 的这个对比，完全不是一个时代的手机，就是这种感觉。背面、底部，呃，在厚度上呢，它是一个 7.8 毫米的一个厚度，而且两侧呢都有收边，而且摸在手里呢，这个厚度是不强的。另外，大家比较关心的电池方面，它是4100毫安时的一块大电池。这个 S 1 0呢，它是
呃，三千四百毫安时 ，S 幺零 E 啊，是三千一百毫安时。感觉这次大家好像对这个 S 幺零 E 都比较感兴趣啊，但是它比较小，它是一个五点八寸，我觉得就差不多吧，就是正好吧。OK， S 幺零另外的一个卖点就是它的相机了，这次呢它是上了一个三摄啊、呃，上一台的 S 九呢是一个双摄的一个组合。呃，具体的这个参数呢，我直接给大家这个打出来啊，不再念了。双一千两百万像素的主摄，然后加上一个一千六百万的一个超广角。OK， 相机参数介绍完，咱们直接看一。一下，安卓机皇的拍照怎么样 ？OK， 还是老规矩，在我们的微信公众号小白测评后台回复 S 幺零加号，本期视频的所有关键数据还有实拍样张，你都可以随时随地免费查看。后期我们也将会在第一时间更新 S 幺零 Plus 的所有的实测数据，包括帧率、续航等等等等，到我们的小白测评微信数据库里边，关注小白测评微信公众号，做你的实时选机数据助手，马上关注。呃，相机呢，我给大家来看一下啊。它默认的这个广角焦段下呢，你可以感觉到，呃，周边呢是有一些畸变的，而且整个的这个 One UI 对于相机呢也是进行了一个重新的设计，而且它加入了一个。呃，就是这个 b i s b y 啊，这个识别的那个功能，你看它会自动识别，这是一辆汽车。呃，这个后置呢，最高是 f 1 5的这个大光圈，光圈上还是非常大的。啊、呃，还有就是 S 幺零 Plus 呢，也是全球首款支持前置拍摄4 K 视频的。我感觉这个对这个呃 Vlog 的博主是非常友好的啊。就是以前很多这个用手机拍这个 Vlog 的博主呢，如果要是想要好画质的话呢，就得啊这样拍。是吧？这样你看不见这个画面。如果用比如说 iPhone 的前置呢，效果又不好，而且它有一个小动画啊，刚才看起来非常好玩。打开相机，如果是默认前置的话，它周边会有一圈灯带，告诉你一下。现在我这可是双摄啊，这个前置效果真的好好。哦，鼻子上面的动拍的非常清楚。三款机型的摄像头方面，如果你简单区分的话呢，就是一个比一个少一个，而这个 S 幺零 E 又比 S 幺零少一个，也就是在后置它是双摄的，并不是三摄的。一个加一个，然后再加一个，这种感觉。重量上呢，也特别说一下，虽然说它是四千一百毫安时一个大电池，也是六点四英寸，但是它竟然做到了一百七十五克，就是跟小米九差不多的一个重量。小米九当时我们就非常喜欢它的这个轻薄，比这个 x S Max 呢，这个是二百零八克，如果贴个膜，我靠，这个是吧？四两的手机，这个最低配的版本啊，八加一百二十八 G 的，它是玻璃的。另外两个版本，八加五百一十二和这个十二加上一 T 的这个版本呢，它是陶瓷的，这个是机身材质上。的一个差别，每次三星的手机都是非常非常的复杂，你在选择的时候一定要看清楚了。另外呢，它是支持 IP 六八的这个防水防尘就不用说了，这一点呢非常非常值得点赞。就是高端旗舰，我觉得应该是必须要有的啊，这个关键时候绝对能救你手机的命啊。还有就是什么杜比全景声啊，它顶部的这个扬声器声音呢也是不小的，就是不是这个就是一点点的一个声音的感觉，声音还是 OK 的。还有一些小点，比如说这个无线充电，它是支持这个无线反充的。OK 这个就是 S 幺零整个这个情况，我在这个微博还有在 B 站上啊都发了动态，然后问一下大家都有什么问题啊？我简单看一下，有一个小伙伴问我这个解锁速度，不用说了，这个还是挺 OK 的。我想知道挖孔屏到底有什么技术不成熟的地方？此处艾特雷总，这个事你让雷总给你回答一下啊。震动和外放刚才都试了，都是没有问题的，尤其这个线性马达，我感觉呃。体验上确实还是挺 OK 的啊啊！还有 B 站的小伙伴问这个比较关心四个边框到底有多宽，我告诉你完全不需要担心，四个边框都是非常非常窄的。但是呢，它也是一个呃三边不等宽的一个情况，就是它顶部、侧边还有底部全是不一样的一个宽度。但是由于它做的都非常窄，所以说视觉上的不和谐的感觉基本上。没有，还有小伙伴问想看看小白有品会给出的价格，这个得等一会儿，这个才刚刚上市啊。还有一还是 OK 的，还有一些小点，比如说这个无线充电，它是支持这个无线反充的。OK， 这个就是 S 幺零整个这个情况，我在这个微博还有在 B 站上啊都发了动态，然后问一下大家都有什么问题啊？我简单看一下，有一个小伙伴问我这个解锁速度，不用说了，这个还是挺 OK 的。我想知道挖孔屏到底有什么技术不成熟的地方？此处艾特雷总，这个事你让雷总给你回答。一下啊，震动和外放刚才都试了，都是没有问题的。尤其这个线性马达，我感觉呃，体验上确实还是挺 OK 的啊啊！还有 B 站的小伙伴问这个比较关心四个边框到底有多宽，我告诉你完全不需要担心，四个边框都是非常非常窄的。但是呢，它也是一个呃三边不等宽的一个情况，就是它顶部、侧边还有底部全是不一样的一个宽度。但是由于它做的都非常窄，所以说视觉上的不和谐的感觉基本上。
？没有。还有小伙伴问，想看看小白油品会给出的价格，这个得等一会儿，这个才刚刚上市啊。还有就是问这个曲率会不会有误触影响啊？呃，在刚才我的体验中呢是完全没有的，因为它这个曲率是减小了一些。那三星可能也意识到搞那么大的曲率，增加误触，呃，不说实际的体验效果上呢也没提升多少。刚才我在体验的过程中呢，基本是没有出现什么误触的这个情况。OK， 简单总结一下，安卓机皇吧，这个目前最贵的这个安卓旗舰确实还是。非常到位的，各个的设计方面呢都是挺 OK 的，精致感非常非常强。但是也有一些小地方，我觉得它设计的不合理，比如说它这个。电源键确实是靠上了，我这个怎么着我都得动一下才能解锁。但是这个电源键呢，在这个屏幕指纹的情况下呢，用的也是比较小。呃，但是它这屏幕指纹设计的又比较靠下，呃